开过屌丝男士啊、煎饼侠上过很多节目，天津卫视非你莫属。收入来源就是有认出我来的人会给我点儿，然后呢再给朋友啊、亲戚、家长什么的再要点儿，就这样。觉得自己有本事，然后能闯出一片天地来。我不想那么平庸的过一生啊。大家好，我是王秋裤啊，我身边是一位山东大哥，他有很多非常有意思的故事啊，听他来分享一下。大家好，我是山东大哥。你曾经是一位演员是吧？对，是个群演，也不是个演正常演员，就是个喜剧演员。拍过一些什么呢？拍过《屌丝男士》啊，《煎饼侠》，上过很多节目。最有影响力的就是那个天津卫视《非你莫属》，找工作求职的节目。啊、大家可以搜“求职撒钱”，全网搜“求职撒钱”就是我。嗯，你今年是多少岁数啊？我四十六岁。四十六岁啊！来、嗯、听你讲一下，你一直在漂泊的是吧？对，北漂十年，然后上海呢也漂了很多年。听你讲，你是住了十年网吧？对，网吧那时候管得不严，然后可以随便进去睡觉，然后有点钱可以上网，哎、呃，然后看个视频，然后看个节目，然后想想未来哪个节目适合我，我可以上。那个时候你是多少岁数啊？那个十年前吧，十年前，十五年前啊，就开个卡座，就在里面睡觉、吃饭，在、啊、在里面生活，就是。哎、啊，对对对对对。那么你这个漂泊过多少城市呢？北上广深，然后青岛、成都，啊，然后苏州、无锡、南京。那么你这个收入来源呢？现在？收入来源就是有认出我来的人会给我点儿，然后呢，再给嗯朋友啊、亲戚、家长什么的再要点儿，就这样。的要点就是说，你这个现在是没有一个稳定工作的。对，以前是有铁饭碗，是个电厂工人，包分配进去的，干了五年不愿意干，觉得自己有本事，然后能闯出一片天地来，然后我就辞职了，把铁饭碗砸了。我看你好像从那个上节目啊，包括演电影，一直都是这个发型啊保持的。对，这个有辨识度。对，我发现挺有辨识度的，是吧？对，一一眼就能看出来。那么你有没有什么这种喜剧演员这个偶像呢？哦，像大鹏啊。像这个周星驰啊，哦、我都见过，呃、哦，然后一直想做他那样的人，但是没有机会啊。哦，你喜欢大鹏是吧？嗯、对，啊，你就因为喜欢他才参演他的《煎饼侠》嘛，是？对，因为那时候在北京当群演，有这么一个途径，然后那那天正好招群演，然后我就去了，去了以后，然后他就用了我了，然后就开始拍，拍完以后说以后有机会再合作。然后也就合作过两三次。我看你这个群演的戏份还不是在后面什么招招手啊什么的，你这个还是一个特写镜头嘞，都是啊，对对对，因为有辨识度，长得啊，觉得你有辨识度就选你了啊。对，那你这个做群演的话，那会这一场戏的话，拿多少钱呢？群演也就是一百块钱，<笑>也就一百块钱，一百块钱啊、嗯。像你那个镜头的话，拍多久？一拍几条就过了，也也没有多久，也就是。啊一个小时之内就完了、啊。那么你本身的话是学历怎么样？学历是个技校，啊、然后学的是这个热力动能，哎、呃，然后就是电厂发发动机专业，然后就是修锅炉的。其实，但是我不想那么平庸的过一生啊，修锅炉。啊、然后我想，就是在外边闯一闯，然后看看，呃、人家混的那么好，我也想混那么好，哎、呃，想当个网红。那么我看你上过那个《非你莫属》啊，对吧？还是跟涂磊同台的。哎、对对对对，你那个故事都是真实的吗？过去八年了，然后那个节目我八年前招这个男嘉宾上去求职，然后我发邮件，然后被他们看到了，嗯、然后我就去他们办公室，然后他选的我，我就上了节目了。啊、呃，大家都认为我上了节目挣了很多钱，其实我告诉大家，没有，上节目没有钱，上完节目你这个求职成功以后。上班才有钱，然后你是真的去求职的？这我是真的去求职，然后那个时候想结束北漂，想过一个正常人。那么一个正常人必须要有一个正常的工作啊，正好有这么一个啊，对，正好正好有这么一个求职节目作为平台，哎，然后我就去了。去了以后呢，把自己故事一说，然后人家说再给你个机会。然后看看你能不能打动评委，打动老板。对对,对。然后我就把身上仅有那几块钱掏出来，撒在舞台上。嗯。说如果你们不给我机会，我们第二天就要饿肚子了。然后就会有两个老板，嗯、然后给了我机会让我选。最后我选的是一个优曼加法，然后我去当助理，干了一星期就不干了。<笑>为什么呢？因为那一星期以后，有人给我打电话说，哎。你过来拍戏吧，一天八百，你心动吗？我心动了，哦、一天八百，群演是没有的。对对对，啊，我就去了，去了以后拍两天一千六，回来以后拿拿了这一千六，加上这一个星期的工
上班的工资，哎，然后很潇洒的去南方。那时候是个冬天，也在南方游玩玩，没没钱了，然后回来逃票回来的，就这样，<笑>这样子的，很惨。但我觉得你为了那一千六百块钱，你放弃了这个工作。对吧？也蛮可惜的。就那个，因为是个助理的，然后他的要求比较高，让我、哦、要我把当时最红最火的网红放到一个表里，啊、呃，<笑>我都是放进去，他的意思不嫌少，啊、呃，然后我就继续给他弄，完了以后我就弄完以后，他说还是不不太够，然后我就我就啊、哦，原来。